Evet selamlar. Bugün bir ürün çekimi yapacağız birlikte. Ben ürün çekimini yaparken sizlere de arka planda bu çekimi nasıl yaptığımı gösteriyor olacağım. Şu anda bugün yani 3 farklı çekim yapıyor olacağız. Bunun bir tanesi e, bu firma için benim kendimin paylaşacağı bir Reels videosu olacak. Benim de içinde olduğum. İkincisi sizlere göstermek adına bu şekilde bir YouTube videosu ayarlıyoruz. Arka planı çekiyor olacağız. Üçüncüsü de direkt ürünün kendi tanıtım videosu olacak. Yani 3 tanesini aynı güne aynı saatlere sığdırmaya çalışacağız şu anda. O nedenle şu an bizim setup'ımız az. az Asır. Kendi setup'ımızı hazırladık şu şekilde şöyle ahşap bir e, doku kullanıyorum. Yukarıdan Zivi'nin 100 wattlık bir RGB ışığı var. Onu da burada yukarıdan çok ince bir kırmızılık versin diye kullanıyorum. Burada GVM 60 wattlık bir tane ışığımız var. Pardon 80 wattlık bir tane ışığımız var. Bu buradan arkadan böyle efekt veriyor. Onun dışında da <gülüyor> Godox'un 300 wattlık ışığını main ışığımız olarak kullanıyoruz. Yani şu anki bu ilk sahnelerin çekimi bu şekilde olacak. Bu şekilde bir görüntü alacağız şu anda. Şurada bir tane referans monitörümüz var. Şurada Emre kardeşim ne yaptığını bilmediğim şeyler yapıyor. Ürünün çekimlerine bu şekilde başlıyoruz. Kafamızda tabii ki birkaç plan var. Yasmin burada bize yardım edecek. Emre burada bize yardım edecek. <gülüyor> Saat bu arada gece 12'yi geçti sanırım. Hazırsanız birlikte bu ürünü nasıl çektiğimizi öğrenelim. Ürünün tabii ki ana özelliklerinden bir tanesi ikisi bir arada olarak satılıyor. Bu şekilde normal kulaklık olarak dinleyebiliyorsunuz. Şu anda hatta müzik açık. Buradan duyabiliyorsunuz. Bunu böyle çevirdiğiniz zaman... Tekrar döndürdüğünüz zaman direkt kulaklık olarak kullanabiliyorsunuz. Güzel günlük. Peki bu özelliğini de göstermemiz gerekiyor. Şu an nasıl yapacağız bilmiyoruz ama staba basın. Şu an her zaman kullandığım FX3 kameramı kullanıyorum. Onun önünde 105 milimlik makro lensimi kullanıyorum. Referans kamerası olarak burada bir tane Fieldword'un monitörü var. Kamerası değil. Bir de slider'ım var. Biliyorsunuz slider kullanmayı çok seviyorum. Özellikle ürün çekimlerde. E, altında bir tane plexi camım var. Onun dışında arkada bir tane siyah kartonum var. Ve bu şekilde şu an bu çekimleri gerçekleştiriyor. Oğlum cam çok fazla böyle büyük bir hani setup kurulumu yok. Ama şu anda bu ürün için yeterli olduğunu düşündüğüm bir setup'ım var. Bir tane daha 4K 60fps'te çekim yapıyorum. s çekmiyorum. Normal standart modda çekiyorum. Şu anda eksi 2'de çekiyorum. Çünkü ürünün aydınlık arka tarafın karanlık olmasını istiyorum. Ee, onun dışında manuel fokusta %90 oranında bütün çekimleri yapıyor olacağım. 119 e, FPS kullandığım zamanlarda olacak. Shutter speed'imi tabii ki kullandığım FPS'e göre iki katı olarak kullanıyorum. Onun dışında bir diğer ayarım da ISO ile diyafram tabii ki. Diyaframı şu anda 5 aralığında kullanıyorum ama bu tabii ki her yaptığınız çekimde değişiyor olacak. O yüzden çok da önemli değil. Sadece en azından bu görüntüyü nasıl aldığımı görün diye slider'la. Çok kolay bir şekilde daha önceki manuel e, nasıl çekilir videomda olduğu gibi öncesinde buradayken ürünümü netliyorum. Netlediğimi tam olarak ekranından görüyorum. Ondan sonra ileriye doğru ittirdiğim zaman burası blur, blurlu olmuş oluyor. Ve kamerayı geriye doğru çektiğim zaman ise netlemiş olduğum yerde tam olarak netliğimi alabiliyorum. 60 fps çekmemin nedeni ise bu geri geldikten sonra eğer burada bir şey kaçırırsam çok ufak bir slow motion ekleyip o hatayı kapatabilirim diye. O nedenle siz de ürün çekiyorsanız bence 60 fps vesaire ideal olacaktır sizin için. Şu an ikinci görüntüdeyim. İlk görüntüden tek farkı şu anda sadece düğmelerin detaylarını çekiyor olmam. Bütün detayları bu şekilde makro lensle çektikten sonra bu görüntüleri tabii ki hani ürünün tanıtımında kullanmak üzere kullanıyor olacağım. Burada sadece tek farkımız e, kamerayı biraz sola doğru açıverdim. Bu şekilde böyle çapraz bir görüntü alabiliyorum. Zaten altyapısını ayarladıktan sonra görüntüyü almak 
gerçekten kolay oluyor. Tek yaptığım ürünü biraz oynatıp şimdi mesela tekrardan oynatıp link tek olan yazıyı almaya çalışacağım aynı şekilde. Kayıtta mısın lan? <gülüyor> Özellikle metalik ürünler veya gold tasarımlı ürünler çekerken Şimdi buralarda sticker vardı biz bunları çıkarttık Şimdi wireless kısmını çekerken de bunu çıkartıyorum fakat Bunun üzerine dokunup da parmak izi yapmamaya özen gösterin Yoksa çekimlerde direkt belli oluyor Bir de tabii ki makro lensle çekim yaptığımız için Baya bir belli olma olasılığı var Belki eldivenle çalışabilirsiniz Veya çekeceğiniz yerlere çok dikkat edip Oraların parmak izi olmamasını sağlayabilirsiniz bu şekilde. Ee, şimdi bu çekimi yaparken görüyorum ki zaten wireless yazısının üzerinde bizim softbox'ımızın ışık yansıması oluyor. O nedenle ışığı birazcık oynayarak, ışıkla birazcık oynayarak bu olayı en aza indirgemeye çalışmamız gerekiyor. İlk iki sahnede biraz ileri geri. Üçüncü sahnede ise sadece sola giderek wireless yazısını göstermeye çalışıyorum. Sola gittik, wireless'i gösterdik, tekrar sola gittik ki bir sonraki sahnede gene sola giderek bağlayabilelim diye. Okey. Yasmin, full, full kayıt mı yapıyorsun kız sen? Yok yapmıyorum. <gülüyor> Psikopat. Ee, senden şunu şöyle açıp kapatmanı isteyeceğim, tamam. okey? Nerede? Şuralara mi? dokunma. Yok. Tekrar, referans. Hah, aynen. Ama tam kapatıp tam açacaksın, tamam mı? Tamam. Ee, sola gitmiştik, tekrar bu tarafa geleceğim. Kitliyoruz slider'ımızı. 3, 2, 1. Ha, bana mı diyorsun bir gün? Tamam. 3-2-1 Yok erken yaptın. 3-2-1 Tamam çok iyi. Bir daha yapacağız. Garanti olsun. 3-2-1 Tamam. Şimdi açsana. 3-2-1 Süperdi. Bir kez daha alalım. Okay. Kap kapat. Açacaksın açacaksın. Tamam. 3-2-1 Yok çok yukarıya kaldırdın şeyi başını. Ha. Pardon. Hatta buradayken aç oğlum. Ben yani kapalı kalsın şimdi söylediğinde aç. 3 2 1 Ben bu sefer geç kaldım. Kapat. 3 2 1 Bir daha yapacağız. 3 2 1 Tamam. Niye tık tık tık tık diye direkt açamıyor musun? Ha aynı tamam, öyle. Tamam. Öyle. 3 2 1 Bir dakika net link açtı. Çok az sen öne geldin. Şurada yapsan süper olur. Üç, iki, bir. Bir daha biz kapat. Üç, iki, bir. Tamam. Okey. Bu görüntü de tamam. Bu çekimde muhtemelen Lavanın bu lensi işe yarayacaktır diye umut ediyorum. Bu lensin avantajları da var, dezavantajları da var. İnanılmaz zor bir lens. Hazırsan 3, 2, 1. Biraz yavaş kaldım. Senin bu işi tutma yerin link tek. Tamam. O logonun üstüne. Sen de logoyu bana doğru bırakırsan süper olur. 1, 1, koy. Çok uzağa koydum. 2, 1. Burada da şey gitti. Görüntü gitti. Baştan alacağız. Kızım sen nereye tutuyorsun? E, link dedin. Bana tamam link... yakınlaşsana. Çocuğun koyduğu yer orası. Sen buraya tutuyorsun. Çok az daha şöyle koyabilir misin ya? Çok az daha şuraya doğru. Hani yan, yanında doğru kalsın. Tam burada link dedim. Tamam. Hadi bakalım. 2, 1. Koy bakalım. 3, 2, 1. Güzel görüntü oldu. O arkadan da yeşil çıktı. Pro Blends'de ilk aldığımız görüntü bir Macbook'un önünden çıkıp çünkü genelde ben editlerken kullanacağım için hani Macbook'la uyumlu olabileceğini düşündüğümden dolayı Macbook'un klavyelerinden çıktıktan sonra hani LinkTech'i oraya bırakıyormuş gibi bir görüntü vermeye çalıştık. Güzel oldu. Ee, tabii ki şey hani biz hem burada kendimizce eğitimde görüyoruz bu ürün sayesinde hem de ürünün güzel görüntülerini almaya çalışıyoruz aynı anda. Arka tarafı bir monitör sistemiyle bu şekilde yerleştirdiğiniz zaman biliyorsunuz o arkadaki görüntüyü kendi videonuza yansıtabiliyorsunuz. Ama bunun tabii ki teknik detayları var. Bunları daha önceki videolarımda anlatmıştım zaten. Ama görmüş olduğunuz üzere yani şu bir görüntü orada tut. Şimdi aldığımız görüntüyü göstereyim. Orada tut. Şu zımbırtılardan çıkıp bu şekilde ürünü alabiliyoruz. Ben
Evet saat saat kaç yaz? Hepimiz yorulduk ama artık son sahnelerimizi almaya çalışıyoruz. Plexi'yi açtık bu şekilde e, kulaklığı üzerine koyduğumuz zaman görüntünün güzel olduğunu düşündük. O yüzden böyle de birkaç sahne aldık. Şimdi aslında hikayeyi toparlayabilmemiz için de ben o kulaklığı takıp vesaire bir şeyler yapmam gerekiyor. Ama en azından ana görüntüleri bu şekilde aldık. İşte monitörü kullandık, lazy suzunu kullandık, işte problemsi kullandık. En sonunda ne görüntü çıkacağını açıkçası şu an biz de bilmiyoruz. Çünkü çok random çekimler yaptık ama en azından size de böyle arka planı göstermiş olduk. Şimdi son aşamalar işte ben taktım, ettim, döndürdü vesairesi. Onları da şimdi geçeceğiz. Buradan. Bir tur bile geçsin şöyle yaptıktan sonra. Bir tur böyle sen geçtin, sen buradan böyle geçtin ya terse. Sonra tam terse döndü. Yani sen buradan geldin, döndün, bir tur daha döndün. Evet. Tamam mı? Ben böyle eğildiğim zaman etrafımda tam tur, tam tur. Sen niye dans etmeden geçtin kız? Öne döneceğiz zaten bir sonraki turda. Sonra buradan dans ederek geçeceğiz. Sen de buradan geçtin ya sonra öne geçeceğiz. Öyle mi yapayım? Nasıl istiyorsan öyle. Bir tur dönün döndükten sonra yanıma gelin böyle dans edelim. Sonra ben kulaklığı taktığım zaman dağılın olur mu? Başla. Hızlı hızlı hızlı. Bir tur döndün gelin yanıma. Kaç kere döndün kız? Sadece. Ama yapma yanım lazım. Oğlum üçüncü tur yapsınız bir dakika. Ay. Valla çok güzel bu. Tam mantık oydu yani anladın mı? Ben takınca dağıldınız. Hayır sen gözünü kapattığın için benim ne yaptığımı görmemişsin ki. Ben taktığım açıkman lazım oradan. Evet. Geç mi kaldın? Ne mi kaldın? Ben bilmiyorum. Geç kaldım. Kim geç kaldı? Ben. Kanka, niye şuradan dönüyorum? Oğlum buradayım ben. Oğlum sen ne manyak adamsın lan? Ben onu anlamadım ki ayrı böyle ya dönüyorum. Ya tam tur döneceksin bu ya. E Bob yanlış tutuyor. Aç abi ya aç bir. Hayır son. Son. Lütfen daha yapalım. Yani çok acı bu. Tamam onu, onu bir çalışalım. Bir de sürtün bana. Tamam sen bir de kork Eğer zamanlamayı yaptıysak güzel çok güzel oldu. Çok harca oynadım. 